Pabili nga po ng Colgate, yung close-up. Narinig nyo na ba yung mga ganitong linya sa tindahan mga kasangkay? Hindi natin masisisi ang iba na nasanay ng tawagin Colgate ang kahit na anong brand ng toothpaste dahil na din sa kasikatan at tagal na ang pamamayagpag ng brand na to. Pero syempre hindi mawawala sa kwentuhang toothpaste ang matinding kalaban ng Colgate na close-up. At kung interesado kayong malaman ang kwento sa likod ng mga nakalakihan ng nating toothpaste brand, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan at ang mga dapat nyo pang malaman sa dalawa sa pinakakilalang brand ng toothpaste sa mundo na Colgate at Close Up. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. May mga ginagamit ng panglinis ng ngipin ang mga sinaunang tao sa Babylonia at Egypt mga kasangkay. Ito yung tinatawag nilang chew stick na mula sa mga maliliit na sanga ng puno. Ginunguya ang chew stick para maging buhaghag ang dulo na pwedeng gamitin na panglinis ng ngipin at ang kabilang dulo naman ay ginagamit na toothpick. Ang mga Chinese ang pinaniniwalaang nakaimbento ng kauna-unahang bristle toothbrush noong 15th century kung saan ay nilalagyan nila ng balahibo ng baboy ang mga buto o bamboo para gawing sipilyo. Makakarating sa Europa ang embensyon ng mga Chinese na gagamitan ng iba pang balahibo ng mga hayop gaya na lang ng sakabayo. Si William Addis naman ang makakaimbento ng moderno at pangmasang toothbrush noong 1780 na nagawa niya habang nasa kulungan dahil sa pag-uudyok ng isang rayot. Matitigas at masakit sa gilagid ang mga naunang toothbrush na gumagamit ng bristle mula sa balahibo ng mga hayop. Pero magbabago to noong 1938 nang maimbento ang nylon na di magtatagal ay makakadevelop pa ng mga mas malalambot na nylon na ginagamit ngayon sa mga sipilyo natin. Pagdating naman sa toothpaste ay pinaniniwala ang may ginagamit ng powder ang mga Egyptian na panglinis nila ng ipin. Di magtatagal ay makakapag-develop din ng mga sarili nilang tooth powder ang mga ancient Greeks at Roman, pati na din ang mga tao sa China at India. Ang mga Romans ang makakaisip na lagyan ng flavor ang kanilang tooth powder para makatulong sa mabahong hininga. 19th century na magsisimulang maging toothpaste ang mga tooth powder nang haluan ito ng glycerin para mas maging malambot at mas madaling gamitin sa mga sipilyo. Hindi din bumubula ang mga toothpaste na ginagamit dati. Magbabago lang to noong 1824 nang maisipan ng dentista na si Dr. Peabody na lagyan ng sabon ang toothpaste para mas maging epektibo sa paglilinis ng ipin. At noon ng 1873 nang maimas produce ang mga nakagarapon na toothpaste ng kumpanya na magiging kadikit na ng toothpaste ang pangalan, ang Colgate. Bagamat mas kilala na ngayon sa kanilang mga oral care product, alam nyo ba mga kasangkay na naunang nakilala ang Colgate sa kanilang mga sabon? Magsisimula ang kwento ng brand sa founder nito na si William Colgate, isang English immigrant sa Amerika na nakapagtrabaho bilang apprentice sa mga paggawaan ng sabon at kandila. Noong 1806, dahil na din sa mga nakuhang karanasan sa trabaho, ay naisipan ni Colgate na magtayo ng sariling shop sa New York City na gumagawa at nagtitinda ng mga sabon, kandila at starch. Pinangalanan niya ang kumpanya na William Colgate and Company na sa simula ay naging mabagal ang takbo. Magbabago to noong 1817 nang simula ng Colgate ang agresibong advertising sa mga dyaryo na magiging dahilan sa pagtaas ng kita nito. Dahil sa tagumpay ay nakapagpagawa pa si Colgate ng mas malaking pabrika ng sabon at starch noong 1820. Pero sa kasamaang palad ay mamamatay si William Colgate noong 1857 at papalitan ng anak na si Samuel Colgate. Sa ilalim ni Samuel ay babaguhin ang pangalan ng kumpanya at tatawaging Colgate and Company. Magpapatuloy pa ang expansion ng Colgate at magpapakilala pa ng mga bagong produkto sa merkado, gaya na lang ng sumikat na perfume soap na Cashmere Bouquet na magiging isa sa pinakamatagumpay na global product ng kumpanya. Dahil sa lumalaking interes ng publiko para sa mga personal care products, ay nagsimula na din ang Colgate na gumawa ng mga tooth powder. 
Noong 1850s ay nadevelop ng kinikilalang inventor ng modern toothpaste na si Dr. Washington Sheffield ang toothpaste na nakagarapon na tinawag na cream dentifrice. Pero noong 1873 lang magkakaroon ng mass production nito nang ilabas ng Colgate ang Colgate Dental Cream na gaya ng cream dentifrice ay nakalagay din sa garapon. Noong 1896 naman ay isa din ang Colgate sa naunang maglagay ng dental cream sa mga collapsible tube. At sa pagpasok nga ng 1900 ay nagbebenta na ang Colgate and Company ng walong daang produkto gaya ng iba't ibang sabon sa banyo, sabong panlaba, mga pabango at iba pang mga personal care products. Sinimulan din ng kumpanya ang kanilang oral care education campaign kung saan ay namimigay sila ng mga libreng toothpaste at mga lesson para sa tamang pangangalaga ng ipin. Nagsimula ang global expansion ng Colgate noong 1914 nang itayo ang kauna-unahang subsidiary ng Colgate International sa Canada. 1921 naman nang magsimula ang operasyon nila sa South Pacific at Asia, 1922 sa Europe, 1925 sa Central at South America at noong 1929 sa Africa. Noong 1928 ay binili ang Colgate ng isa pang sikat na kumpanya ng sabon na noon ay kilala pa bilang Palmolive Pit. Ang Palmolive Soap na kinuha ang pangalan sa mga sangkap nito na Palm at Olive Oil ay ang pinakamabentang sabon sa mundo ng mga panahon na yon. At noon ngang 1953 ay babaguhin ang pangalan ng pinagsamang kumpanya sa mas kilala na natin ngayon na Colgate Palmolive. Taong 1926 nang itatag ang Palmolive Company Philippines sa Binondo, Manila na nagsimula lang sa limang empleyado. Ang mga naunang produkto nito sa bansa ay ang Pompeya Cosmetics, Octagon Laundry at Crystal White Laundry Bar. At nang magsama nga ang Palmolive at Colgate noong 1928 ay nakarating na rin sa bansa ang mga produkto ng Colgate gaya ng Colgate Tribon Dental Cream at Cashmere Bouquet Toiletries. At simula nga noon hanggang ngayon ay Colgate na ang nangungunang brand ng toothpaste sa Pilipinas. Kaya naman di nakakapagtaka na marami sa atin ang nakasanayan ng tawaging Colgate ang kahit na ano pang brand ng toothpaste. Mas lalo pang makikilala ang brand dahil sa mga nilabas nilang print at TV ad sa bansa gaya na lang ng 1972 commercial ng Colgate Dental Cream with Gardol na itinatampok ang superstar na si Nora Honor. At kung lumaki kayo noong 1980s, ay siguradong pamilyar din kayo kay Eric Baines na itinampok sa mga commercial ng Colgate na sa pamamagitan ng chok demo ay ipinakita kung gaano kahusay ang bagong two-fluoride system ng Colgate. Now these kids will have extra protection against tooth decay. Here's a breakthrough in tooth decay protection. New Colgate with two fluorides gives you the best tooth decay protection we've ever seen. And for kids like these, Dahil sa madalas na paglitaw sa mga Colgate commercial ay makikilala nga ng mga Pinoy si Eric Baines at marami ang magiging interesado kung totoo nga ba tong dentista o aktor lang na kinuha ng Colgate. Well, para sa mga interesado, si Eric Baines ay hindi talaga dentista o aktor. Siya ang Worldwide Director for Research and Development ng Colgate na nakabase sa New Jersey sa Amerika. Maging siya ay di makapaniwala sa kasikatang nakuha niya dito sa Pilipinas dahil sigurado akong marami pa din sa mga batang 80s ang kilala pa din siya hanggang ngayon. Kayo ba mga kasangkay? Napanood nyo din ba yung mga commercial ni Eric Baines dati? Ano pang mga commercial ng Colgate ang tumatak na sa inyo at di nyo makakalimutan? Pakishare naman sa comment section sa baba. Noong 2001 ay naging exclusive partner ang Colgate ng Philippine Dental Association sa paghahatid ng mga libreng dental checkup at produkto sa iba't ibang barangay sa bansa. Noong 2007 naman ay nakuha nito ang Guinness World Record para sa pinakamaraming bata na sabay-sabay na nagsipilyo sa ginawa nitong Colgate Nationwide Super Mega Brushing Campaign na sinalihan ng 41,000 studyante mula sa Manila, Cebu at Dabao. Napansin nyo din ba mga kasangkay yung pagkawala ng mga Colgate products sa SM Supermarket? Nalaman ko lang din to dahil sa mga nag-comment dito sa channel. At dahil tungkol naman sa Colgate ang pinag-uusapan natin ngayon ay magandang pag-usapan na din natin kung bakit nga ba nawala ang mga Colgate Palmolive product sa mga tindahan ng SM. Ayon sa nabasa kong article ng Inquirer ay kalagitnaan pa ng 2009 nangyari ang paghihiwalay ng Colgate at SM. 
at ang dahilan ay ang di pagkakasundo ng dalawa sa billing. Walang nagpatinag sa dalawang kampo at mula nga nun ay hindi na naayos ang relasyon ng dalawa na magiging dahilan ng pagkawala ng mga toothpaste ng Colgate at mga sabon at shampoo ng palmolive sa mga tindahan ng SM. Pero apat na taon lang to tumagal mga kasangkay dahil nung 2013 ay muling bumalik ang mga produkto ng Colgate Palmolive sa SM. Napagtanto siguro ng dalawa na pareho lang silang talo sa nangyari dahil aminin man nila o hindi ay kailangan nila ang isa't isa. Sa ngayon nga ay patuloy pa din ang pamamayagpag ng Colgate sa merkado. Pero hindi gaya dati ay mas marami na tong kakompetensya ngayon gaya na lang ng mga gawang Pinoy na Happy, Beam at Unique. Nandyan din yung mga international brand gaya ng Sensodyne, Aquafresh at Pepsodent. Pero sa mga brand ng toothpaste ay isa lang ang masasabi nating nakasabay sa kasikatan ng Colgate at lagi nang nakadikit sa pangalan nito, ang Close Up. Kulay puti ang kulay ng mga toothpaste noong araw mga kasangkay. Pero magbabago to noong 1967 nang ipakilala ng kumpanyang Unilever ang kauna-unahang gel toothpaste na close-up. Alam ng Unilever na para matapatan ang Colgate ay kailangan nilang umisip ng kakaibang brand identity. Kaya ginawa nila ang kulay pula at clear gel toothpaste na kauna-unahan ding toothpaste na pinagsama ang kapangyarihan ng toothpaste at mouthwash. Sa simula pa lang ay pinosisyon na ng Unilever ang close-up bilang toothpaste para sa mga kabataan. Close Up ang napiling pangalan para dito dahil isa sa mga misyon ng brand ang bigyan ng kumpiyansa ang mga tao na magkaroon ng mabangong hininga para sa mga pangmalapitan at personal na sitwasyon. Sisikat at makikilala ang brand hindi lang sa Amerika kundi maging sa iba't ibang parte ng mundo. Taong 2003, nang ibenta ng Unilever sa Church and White Company Incorporated ang licensing rights ng Close Up sa US at Canada. Pero Unilever pa din ang humahawak ngayon ng Close Up sa iba't ibang parte ng mundo gaya ng Peru, Argentina, Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, India, Iran, Brazil, Russia, Nigeria, Bangladesh at dito sa Pilipinas. Early 1970s nang ipakilala sa Pilipinas ang Close Up at bagamat hindi nito matatalo ang Colgate sa merkado ay isa to sa makikilala at sisikat na toothpaste brand sa bansa. At gaya ng Colgate ay malaking bagay ang paggamit ng Close Up sa kapangyarihan ng telebisyon para mai advertise ang kanilang brand. At nang kasagsagan nga ng kasikatan ng MTV noong 1980s, lalo na sa mga kabataan na pangunahing target ng brand, ay naisipan nilang sakyan to at gumawa ng sarili nilang MTV commercial. At noong 1987 nga nang ilabas ang kauna-unahang MTV type commercial ng Close Up na pinamagatang Close to You. Maraming namangha at natuwa sa commercial na isa na yata sa pinakamahaba sa kasaysayan ng bansa na tumakbo ng dalawang minuto at labing pitong segundo. At dahil sa tagumpay ng unang commercial ay nasundan pa to ng dalawa pang MTV style commercial at nagkaroon din ng CD compilation na pinamagatang Close Up Love Songs. At syempre andyan din yung isa pang sumikat na commercial ng Close Up na tinatampok ang kanta ni Gino Padilla na Closer You and I na pinalabas naman noong late 80s hanggang early 90s. But my love couldn't wait much longer Just can't forget the picture of your smile Cause every time I close my eyes Makikilala din sa bansa ang Close Up dahil sa iba't ibang event at concert na inoorganisa nito para sa mga kabataan. Kayo ba mga kasangkay, napanood nyo din ba noong 80s yung mga MTV style commercial ng Close Up? Ano pang mga commercial at event ng Close Up ang di nyo makakalimutan? Pakishare naman sa comment section sa baba. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Colgate at Close Up? Mas madalas ba kayong gumamit ng Colgate o mas trip nyo gamitin yung Close Up? Tsaka naranasan nyo din ba yung pag wala kayong pambili ng toothpaste ay asin na lang ang pinapagamit sa inyo ng airmat nyo? Pakishare naman ng mga kwentong Colgate at Close Up ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay, thank you for watching.